La paresse. Laziness. Qu'est-ce que la paresse? What, it, what is laziness? Regardez la paresse que ça donne. Look at what laziness Dans le livre des Proverbes, Proverbes 19 et au verset 15. In the book of Proverbs, Proverbs 19, verse 15. Proverbes 19, verset 15. Proverbs 19, verse 15. Il est écrit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Laziness cast one into a deep sleep. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. And an idle person will suffer hunger. Demande d'abord les effets de la paresse avant d'aller de l'avant. It shows you first the effect of laziness in your life. Il dit quand un homme est paresseux. Say when a man or a woman is lazy. Il rentre dans l'assoupissement. It gets into a deep sleep. Et son âme a toujours faim. And his soul is still hunger. Un paresseux n'est jamais rassasié. A lazy is never satisfied. He's never jamais. fed up. Never. Proverbs 20, verset 13. Proverbs 20, verse 13. Il est écrit ceci, It's Proverbs 20, there. verset 13. Proverbs 20, verse 13. N'aime pas le sommeil. Do not love sleep. De peur que tu ne deviennes pauvre. Lest you come to poverty. Ouvre les yeux. Open your eyes. Tu seras rassasié de pain. And you will be satisfied with bread. Cela veut dire quoi? What does it mean? Que si tu passes ton temps à dormir, that if you spend your time sleeping, toi tu es un homme, tu dors. You are a man and you are sleeping. Tu es un jeune homme, tu dors. You are a young man, you are sleeping. Il dit, says, la pauvreté, la, la pauvreté viendra. Poverty will surely come. Allons au verset principal. Let's go to the main verse. Proverbe 6. Proverbs chapter 6. Et allons à partir du verset 6. Verse 6. Proverbe 6 et au verset 6. Proverbs chapter 6, verse 6. Il dit, the Bible says, va vers la fourmi. Regarde, Dieu est obligé de descendre pour que tu comprennes qu'est-ce que la paresse. God has to go down for you to understand what is laziness. Dieu oublie d'aller prendre l'insecte le plus l'un des insectes les plus petits pour t'enseigner toi un homme qui a fait polytechnique, un homme qui a fait ingénieur, un homme qui a fait la politique. Dieu va t'enseigner à travers une fourmi. God has to take a smallest insect called a hand to teach you. You who are graduated, who attended high schools. God has to take a hand to teach you. Dieu dit, God says, quand tu vas penser à la fourmi, when you think about the hands, il dit, considère ses voies. Consider her ways. Et deviens sage. And be wise. Ah? Yes. La première fois que j'ai lu ça, j'ai regardé, I look at it, regardé, again il y a again, des années et des années en arrière. Many, many years ago. Je suis allé en brousse. I went in the bush. Je suis allé regarder une fourmilière. And I look at the house of the hands. Et dans le champ là, and in the field, quand j'ai vu la fourmilière when là, I look at the house of the hands, j'ai vu que dans le champ ils ont fait un chemin. I saw in the field they made a way. Un petit chemin. Bien propre. A little and clean way. Et j'ai suivi les fourmis là pour voir. And I followed the hands to see. Il y avait des fourmis à grosses têtes. There were hands with big heads. Et quand elles viennent là, elles se touchent les unes les autres. Once they are coming, they were touching one another. Je les ai suivis pour aller voir. I followed them to see. Je suis allé trouver que là où les grains de mille autres sont tombés là. And I found that the place where there was millet. Les fourmis allaient là-bas. The hands was going there. Ramasser ces grains là. Were taking the millet. Aller dans leur fourmilier, going back to the house, rentrer avec ça, getting inside, aller poser et ressortir. To put it down there. Donc j'ai considéré, j'ai fait ce que Dieu a dit de faire. So I did what God said. I considered the ways of the hands. Et alors? And so, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai pu avoir comme leçon. What did I learn from that? Il dit la fourmi n'a pas de chef. He said the hands had no captain. Ni inspecteur. Or overseer or ruler. Alors, ça veut dire que Dieu a mis dans la fourmi une sagesse. So it means that God has put in the hand a kind of wisdom. Et sans inspecteur. And without any overseer. Sans maître. Without any ruler. Sans chef. Without any captain. Regardez une créature, une créature, un insecte, ce qu'elle va faire. Look at what an insect will do. Et toi, tu as fait l'école. And you attended school. Et toi, tu es un être humain. You are a human being. Ça, c'est dommage. This is pitiful. La paresse. Laziness. La paresse des enfants. Laziness of the children. La paresse des jeunes gens qui sont diplômés, qui sont couchés, croyant que le travail va venir tomber sur eux comme des mangues mûres. Laziness of young men who are graduated but are waiting for at home that job will follow them are mangoes. Qu'est-ce que la fourmi fait? What is the hand doing? Première chose, First thing, elle prépare. 
she cooks and provides en été sa nourriture. her surprise in the summer. Elle prépare. She provides, she prepares. Ah! Un insecte qui donne une leçon à un être humain qui pense qu'il a des diplômes et mais qui est paresseux. A hand that is teaching a human being who is graduated but lazy. Prépare. It provides and prepares. Elle ne se précipite pas. She does not rush. Elle n'attend pas. She does not wait. Et puis à un moment donné, a certain time, elle va courir. She will start non. to run. No. Elle sait qu'il y a un temps de récolte. She knows the time of harvest. Un temps d'hivernage. She has a time of Quand l'hivernage va arriver, when the season will come, elle ne pourra plus sortir. She will no more be able to go Parce out. Parce que l'eau va l'entraîner, l'eau va la détruire. The water will take her away and destroy Donc, her. Donc dans la période de la moisson en été là, so in the summer time, c'est en ce moment que la fourmi a en elle une intelligence, une sagesse. This is where the hand got and wisdom and understanding. Elle s'en va à, à, à tout, tout, tout. Elle, elle prépare sa nourriture. It goes and prepare a food. Un. First. Deuxièmement, elle amasse. Second, elle amasse. And gathers a food. Elle collecte. She collects and gathers. Elle met dans ses magasins. She put in the stores. Regardez un insecte. Look at an insect. Elle collecte. She gathers. Pourquoi? Why? Parce qu'elle sait qu'elle doit manger. Because she knows that she has to eat. Et, mais elle a cette grâce-là. That she has this grace. D'avoir en elle-même. A having in itself. Le sens the, de savoir. The meaning of knowing. The préparer, sense of knowing. How to prepare. Amasser. How to gather. Pour que au temps où elle ne pourra plus sortir. So that in time where she not be able to go out. Elle aura assez de stock pour se nourrir. She may have enough in store to feed herself. C'est ce que Dieu t'enseigne. This is what God is teaching you. Dieu te dit paresseux, God paresseuse. Is you, lazy man or lazy woman. Vous qui vous levez tard. All of you wake up late in the morning. Il dit paresseux jusqu'à quand seras-tu couché? He say how long will you slumber, whole sluggard? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? When will you rise from your sleep? Quand? When? Un peu de sommeil. A little sleep. Un peu d'assoupissement. A little slumber. Un peu croiser les mains a, pour dormir. A little folding of the hands to sleep. Et so, la pauvreté shall your poverty te surprendra come on you comme un rôdeur like a prowler et la disette and your need comme un homme en arme. Like an armed man. Voici la déclaration de la parole de Dieu. See the statement of the word of God. Que faites-vous? What are you doing? Alors, vous posez la question. So I'm asking you a question. Quand vous voyez ces trois choses dans la vie d'un être humain, vous avez beau faire being. une conférence sur l'excellence, ça va donner quoi? You may have a conference about excellence, what can it bring Rien d'autre. Nothing. Rien. Nothing. Parce que vous allez verser l'eau sur les, comment on appelle, les plumes d'un canard. You are just pouring water over the fevers of a duck. Ça ne va pas aller loin. If not go far. L'esprit de leadership, the spirit of leadership, est un enseignement qui dévoile qui vous êtes. Is a teaching that unveils who you are. Qui vous parle. That talks to you. Jeunes gens, young men, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Don't wait to be too late. Réveillez-vous. Wake up now. De ces sommeils inutiles et anarchiques. From this useless and anarchic Réveillez-vous. Wake up. Commencez à travailler. And start working. On n'a pas besoin de travailler dans un bureau. We don't need to work in an office. Et tu peux commencer à faire des, des travaux manuels avant de, que ton diplôme là ne soit utilisé. You can use your hands to work before using your degrees to work. Ça c'est important que tu dois faire. This is very important for you to do that. Tu peux même creuser des trous comme tu le penses que c'est non partout dans le monde. You can even dig holes. On, on a vu des diplômés et des taximans pour avoir le capital pour leur entreprise future. We saw some graduate people that were taxi drivers just to get the money to start their own companies. Ils ont refusé de croiser les bras et attendre. They refused to fold their hands and to wait. Parce que la pauvreté te surprendra. Because poverty will come to you. Si ce n'est pas en Afrique, If it's not in Africa, on n'a jamais vu un continent parler de séminaires de pauvreté. We never saw a continent talking about conference about poverty. 
Parce que la pauvreté est d'abord psychique et mentale. Because poverty starts first in your mindset. Ce n'est pas le fait de déverser l'argent qui va enlever la pauvreté It's des nations. Not giving money that will remove poverty from the nations. Ce n'est pas l'augmentation automatique des salaires qui va enlever la pauvreté. It's not increasing salaries that will remove poverty from the nations. Parce que si le salaire augmenté se termine dans les bars et dans les cybercafés, l'augmentation n'a pas atteint son but. Vous voyez, frères et sœurs, you see, brethren, vous voyez, vous qui êtes en contact avec nous, all of you in touch with us, alors il est temps de nous réveiller. So it's time to wake up today. En particulier, les jeunes, les jeunes gens, les hommes d'affaires, les jeunes femmes d'affaires, faites attention à votre vie. Beware. Si vous ne faites pas attention, If you don't be careful, la paresse, l'indiscipline et la négligence vont détruire totalement votre vie. We destroy your life. Vous avez beau prier et jeûner, l'excellent ne vient pas par la, le jeûne et la prière. L'excellent vient par la discipline, come, come by discipline. le travail. Hard work. Et aussi, And also, être un homme diligent. Be a man with diligent. Un homme diligent. A man with diligent. Un homme discipliné. A man with discipline. Un homme travailleur. A man with a hard worker. Ne peut jamais. Can never. Il est organisé. Fail. He's organized. Il organise son plan financier. He organize a financial il organise plan. son temps de travail. He's organize a work il organise time. sa famille. He's organize his family. Et il mange au niveau de, son, de sa vie. And he eats according to his means. Je savais que je serais pasteur un jour. J'ai habitué day. mes enfants à manger naturellement. I prepare my children to eat what Parfois sans coming. viande. Sometime in fact Pourtant, j'étais directeur général. Meanwhile, general je les ai habitués à ces choses-là pour qu'ils ne pas souffrir inutilement. Mais si vous vivez au-dessus de votre capacité. If you are above your ability, si vous avez un salaire de 50 000, if you got a of 50 000 vous vivez comme un homme de 200 000. You are living like a man heading to soit vous thousand, devenez voleur, whether you become a thief, vous terminez à la Mako, and you end up in jail, soit en tout cas, whether vous allez être un homme qu'on va renvoyer de son travail. You'll be a man that will be fired from his job. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui. I'd like to talk to you today. Prenez ce message là au sérieux. Take this message seriously. C'est pas un message seulement pour les chrétiens. It's not only for Christians. Même les non chrétiens. Even those who are not Christians. Je parle à toute une nation. I'm talking to a world je nation. Je parle aux nations africaines. I'm talking to the African nations. Je vais vous avertir. I would like to warn you. Les plans de développement. The plans of development. Ne réussiront pas. We never work. Tant que l'individu. These are the persons. Les individus. The people. Qui sont. Who are. En réalité, les ressources humaines n'ont human pas changé. Did not change. Sinon, If not, nous serons des consommateurs, we'll be just consumers. nous serons des consommateurs de biens, consumers of goods. et alors en ce moment-là, rien ne se passera. Nothing will work. Que Dieu nous aide, May God help us. que Dieu aide chacun d'entre nous help each one of us. à se reprendre, to come back to him, à s'organiser, to organize his life, à planifier, to plan, à prendre au sérieux to take seriously sa vie personnelle, his personal life, sa vie familiale, his family life, sa vie professionnelle. His personal life. Et alors, And so, nous allons progresser, we will make progress, nos nations vont progresser, our nations will make progress, et il y aura un résultat and we have an outcome, merveilleux pour nos vies. A wonderful outcome Sinon, for our si our nous continuons, l'indiscipline à crier haut à haut, To cry and shout, à être négligent dans notre travail, and being careless in dans notre work, travail, qu'on nous confie, that to même us, dans 25 ans, even 25 years, quel que soit le gouvernement que vous aurez, no matter the government you dans have votre pays, in your country, il n'y a pas de développement. Develop. Prenez le cas simplement Jack, take the du case Rwanda, of in Rwanda, qui est en train d'avancer à cause de la discipline, à cause du fait qu'ils sont diligents, ils sont en train d'avancer. On peut critiquer, we may mais dans ce domaine-là, ils sont en train d'avancer. Que Dieu vous aide à être des hommes diligents, To be diligent people, disciplined, disciplined travailleurs. workers. Et alors, And so, la bonne main de Dieu va vous accompagner. You. Dieu va vous diriger. God will lead vous you. serez prospère. Votre pays sera béni. Your country will be blessed. Vous serez, vivrez dans la paix, dans la joie. You will live in peace and joy. Au nom de Christ in Jesus Jésus. Mighty name. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Sa grâce soit sur vous. Au nom you. de Christ Jésus. In Jesus mighty name. Amen. Amen.